이번 시간에는 티커캐드의 새로운 베타 버전이 이제 정식으로 서비스를 하죠. 아직 베타 버전이긴 하지만, 그래서 크립 뉴 디자인하고 레거시 디자인인데, 이게 이제 예전 버전이죠. 창을 누르면, 인터넷 상황에 따라서 이렇게 좀 틀리니까, 이렇게 예전 버전, 그죠? 예전 버전의 티커캐드가 보이는 거죠. 그리고 다시 이제, 이런 부분은 들어가죠. 여기 들어가면은 이렇게 이제 여기 바로 생겨버리죠. 그래서 이거는 액션으로서 디리트 지운 거예요. 이게 이제 레거시 된 예전 버전이고 뉴 디자인 것이 이제 신 버전이죠. 준비됩니다. 자, 돌려봤을 때, 이제, 여기 딱 보면은, 좀 틀린 게 보이시나요? 일단, 뷰 큐브가 있죠? 기본적으로, 티브캐드는 마우스 우측 버튼이죠? 오른쪽 버튼 누르면 이렇게 움직이고, 마우스 스크롤부터 가운데 누르면 이렇게 이동하고, 그 다음에 마우스 스크롤 누르면 이렇게 확대 축소가 되죠? 자, 뷰 큐브를 사용해서 이렇게 돌리면 똑같이, 그래서, 다른 오토데스크 물건들처럼, 프로그램처럼 이렇게 돌립니다. 프론트 누르면 프론트가 되고 이런 것들은 먼저 쓰신 분들은 다 알죠? 자, 그래서 홈 누르면 그 대신 이제 이홈 누르게 되면 이게 홈인 거죠. 자, 이거는 아, fit죠. 그래서 물체를 이렇게 눌렀을 때이 물체만 이렇게 크게 보이게 하는 이게 이제 fit 기능이죠. 물체 있는 거는 이렇게. 자, 요거는 차이가 이제, 볼까요? 이렇게 보셨을 때, 이게 입체의 퍼스펙티브죠? 이거 누르면, 자, 오소그래픽, 그죠? 스위치. 그래서, 이렇게 한 상황에서는 탑뷰 하면 이렇게, 정확하게 보이죠? 네. 자, 이렇게 하면은, 이렇게 틀리죠? 이 차이를, 이렇게 해서, 너무 좋을 것 같습니다. 자, 기본적으로 이제, 이번 시간에는, 어, 티거캐드가 어떻게 바뀌었는지를 좀 약간 설명해 보는 오버뷰 시간입니다. 그래서 이거는 줄게. 자, 제일 중요한 첫 번째 베타 버전이라는 거죠. 이거 탁 누르면 예전에는 이름 바꿀 때 복잡했는데 이거는 탁 누른 다음에 여기서 여기서 베타 테스트라고 이렇게 입력을 하면은 엔터 치면 바로 이렇게 글씨 들어가고요. 자, 그 다음에 그룹, 그 다음에 언 그룹. 온라인 미러가 다 밖에 나 있죠. 그래서 이 보면은 하키 되죠. 컨트롤 G, 컨트롤 Shift G, L, 이제 온라인, 그다음에 프, 어, 플립 미러, 그다음에 이건 쇼월 이런 것도 있습니다. 임포트도 이렇게 밖으로 나와 있죠. <웃음> 자 그러면 <웃음> 여기는 복사고요. 페이스트, 듀플리케이트도 있네요. 언드와 리드 이렇게 있죠. 자 그럼 어떤 차이가 볼까요? 일단 그릅니다. 자 예전에는 마찬가지 이렇게 누르면 이렇게 보이는데요. 차이는 누른 다음에 이렇게 어, 누른 다음에 이게 안 없이죠. 누른 상태에서 이렇게 선택하면 15 이렇게 바로 바꿀 수 있어요. 이렇게 해서 15. 그다음 여기도 마찬가지 누른 다음에 이렇게 놓고 이렇게. 저는 룰러를 써야만 됐던 게 이렇게 그래서 물론 이렇게 해서 바꾸는 것도 동일하게 바뀝니다. 하지만 이렇게 했다가 여기를 내가 30판 다 누르면 이렇게 룰러 없는 상태로 변하는 게 가능하죠. 그죠? 그 다음에 여기 마찬가지 이런 것들은 이제 똑같이 되죠. 그래서 이렇게 안을 돌리면 25도씩 바꾸라면서 1도씩 그런 거 이런 것들은 동일하게 되죠. 여기도 마찬가지 0 그죠? 여기도 돌리고 있는데, 바뀌는 데 가서 여기도 마이너스 50. 그래서 각도를 넣어서 할 수가 있겠다. 자, 일단 거. 자, 그 다음에 큰 변화는 뭐냐면, 자, 박스를 부르고요. 이렇게 시린더를 부르고, 어, 이런 거 부를까요? 자. <웃음> 기본적으로 부른 다음에, 자, 여기 뭐 있어요? 스텝인 스텝. 
length 에 조절하는 거 length with height 가 있는데요 이제 조절 이렇게 이 정도 되고 가능하죠 그럼 여기서 공간이 뭐 30, 이렇게. 네, 여기도, 뭐, 50. 가능하구요. 자, 그 다음에, 여기 보면은, 이렇게 된 다음에, 네. 여기 보면은, 이 뭐냐, radius. 보이시나요? 자, 여기 해서, 5. <웃음> 그죠? 자, 요거의 스텝을 느리면 느릴수록, 부드러워지겠죠? 이걸 줄이면 줄일수록 보시나요? 거친 거 이렇게 그죠? 10 정도 랭스도 20 이렇게 값을 할수 있죠? 이게 이제 특별 라인이 변하고요 마찬가지 얘도요 자 스텝이요 보시나요? 자 스텝이 오니까 이렇게 변하는 거. 자, 얘 같은 경우는, 어떻습니까? 마찬가지로, 사이드. 여기서 내가 5. 그래서, 없애는 거죠. 마찬가지로, 이제, 어, 여기서, 얘 폴리곤을 부르면, 얘도 사이드가 이렇게, 변하죠. 자, 여기 보면 이제 튜브, 토로스와 튜브 그 다음에 이 링이 원래 다른 데 있던 건데 링 존재하죠 이거 그죠 이링 그대로 그죠 그래가지고 이렇게 이렇게 이 모양 그대로 이거 그대로 유지하고요 그 다음에 <웃음> 이 같은 경우는 마찬가지예요. 그 다음에 이제 재밌는 게 뭐냐면, 자, 선택한 다음에, 솔드죠. 누르면요, 이렇게, 색깔 변할 수 있는데, 여기에 트랜스페런트 있어요. 체크. 자, 투명이 생겼습니다. 투명. 이건 홀이 아니고요. 트랜스페런트 칼라예요. 트랜스페런트. 네. 네. 자, 그 다음에, 어, 이거를 해 다시. 살리고요. 이렇게 한 다음에 원래 있던 기능이죠. 내가 만약에 그룹을 했다. 이렇게 바뀌죠. 여기서 멀티 칼라 그러면 원래 색깔이 살죠. 이렇게 하든지. 그 다음에 선택한 다음에 이거 잠금 컨트롤 A죠. 잠금 안 되죠. 자, 잠금 현재. 그 다음에, 안 보임. 그죠? 여기는, 보임. 안 보임. <웃음> 보임. <웃음> 이런 명령이 생겼죠? 자, <웃음> 이렇게 할수 있다는 거. 자, 그 다음에, 어, 뭐, 우리가 미러는 이걸 해볼까요? 이렇게 해서, 약간 이렇게, 틀어놓고, 그죠? 그래서, 자, 이거, 듀플리케이트죠? 그 다음에, 이렇게, 이렇게 놓고, 클릭, 이렇게. 그다음 클릭 기능. 이렇게 편하게 사용할 수가 있죠. 이렇게. 그래서, M 치면은 클릭 기능이 된다. 자, <웃음> 임포트 같은 경우도 이렇게 바뀌었어요. choose file. 그래서, 여기 이제, STF 파일 바탕에 어디 있으면요. STF 파일 해볼까요? STF. 어, 시다 여기 하면, 이렇게, 사이즈 이렇게 될수 있죠? 임포트. 시간이 걸리네요. 그죠? 그래서, 이건 이제 인터넷 연 상황, 임포트 연 상황일 거고요. 이게 나왔죠? 이렇게. 이런 식의 파일을 임포트 하겠다. 자, 여기 SVG 하는 건 똑같아요. 그죠? 그 다음에, 익스포트. 자, 이 익스포트 한다. 익스포트. 동일하게. 자, 시렉트 에이 이렇게 편하게. s f o b g 그 방식은 똑같아요. 그래서, 예전에 했던 거, 뭐, STL 누르면, 이렇게. 그래서, 이렇게 하는. 그런 것 같고요.
자 그래서 여기 보면 이제 메뉴가 없는 게 있는데 자 우리가 아까 링 제가 이제 토로스 했는데 토로스하고 이게 한 가지를 가지고 되어 있었는데 이게 좋아진 게 레디어스가 전체가 이렇게 볼수 있고요 튜브의 반지를 이렇게 볼수 있죠 그렇죠? 마찬가지 그래서 제어가 쉬웠죠 전체 느리고 그리고 높이 두께 이렇게 조여지는 거죠 이런 식으로 해서 하게 되게 편했습니다 자 이렇게 해서 디리트 하고요 자 홈, 한 다음에 자 나머지 기능들 같은데 여기 보면 베이직 쉐입에서 어, 올려가도 없던 것들을 탁 누르면 이렇게 텍스트 텍스트 여기 이렇게 됐고요 그 다음에 이는 심볼스 여기 되어있죠 그 다음에 커넥터스 이거는 이제 틴커 플레이의 커넥터죠 그 다음에 엑스트라스 이런 것들 제너레이터 분리해놨어요 그 다음에 퓨처드 쉐입 제너레이터스 예전에 우리가 좀 알았던 것들을 모아서 이렇게 해놨습니다 볼수 있게 그래서 여기서 필요한 것들을 이렇게 불러서 우리가 마찬가지로 보르노이드 이렇게 할수 있는 거죠. 보르노이드 뭐 스페이싱 이런 것들을 할수 있게 스페이싱 이렇게 미리죠. 이렇게 미리로 미리 정도는 띄워드는 거죠. 그래서 하이트라든지 이런 거, 이 보름 위로 그대로 존재하죠? 그래서 이런 것들, 기존에 있는 것들, 이렇게 불러서 사용할 수 있다는 거죠. 그리고, 이거는, 어, 페이버릿 이런 것들을 내가 이제 배표해 놓은 것들을 여기 부를 수 있고요. 이렇게 각자. 나머지 기능들은 거의 비슷한데, 이런 것들이 틀려져서 여러분 이걸 사용을 좀더 강하게 될것 같고요. 여기 가면은 이제, 쉐입션에서 그 만들 수 있는 거고요. 여기 가면 이제 이렇게 마인크래프트 밑에 마인크래프트 할수 있는 거죠. 그래서 이렇게 더 좋은 기능을 만들었기 때문에 이걸 사용하면은 되게 즐겁게 이걸 작업할 수 있을 것 같습니다. 그래서 일단은 기본적으로 예전과 틀려진 것들을 기준해서 이런 식으로 되는 거죠. 피크. 네, 사이트로 이렇게 재밌게 뭔가 만들 수 있게 해놨죠. 여기까지. 그래서 이런 차이들에 대해서 한번 같이 연구해 봤고요. 다음 시간부터는 우리가 이제 이 명령들 활용해서 하나하나 작업해 보는 걸 한번 해보죠. 자, 그래서 틴커캐디의 아, 뉴 버전의 그런 변화된 부분들을 살펴봤습니다. 여기까지 할게요.